హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఆల్కమ్ ల్యాబొరేటరీస్ గురించి అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను సో ఈ కంపెనీ చూసినట్లయితే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం న్యూస్లో కనిపించదు ఓకే సైలెంట్గా ఈ కంపెనీ కన్సిస్టెంట్ కంపౌండర్ లాగా ఓకే సో రిటర్న్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఈ కంపెనీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అంటే మీ మనీ డబల్ అయ్యి ఉండేవి అండ్ ఈ కంపెనీ యొక్క పొటెన్షియల్ని చూసినట్లయితే కనుక కమింగ్ టైమ్స్లో కూడా ఈ కంపెనీ సిమిలర్ రిటర్న్స్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ సిమిలర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క కంప్లీట్ అనాలిసిస్ నేను ఇందులో చేయబోతున్నాను కంపెనీ ఏం చేస్తుంది కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా ఉన్నాయి రిటర్న్ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ కంపెనీ ఎటువంటి సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఇవన్నీ నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను సో తప్పకుండా కంప్లీట్ వీడియో చూడండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం మీరు మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్లో నేను మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత సెక్టర్స్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలి ఇలా లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఇందులో చేయటం జరిగింది సో మీరు కనుక ఒక ట్రేడర్ కానివ్వండి ఇన్వెస్టర్ కానివ్వండి స్టాక్ మార్కెట్స్లో నేర్చుకొని ముందుకెళ్దాము అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా నేను లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అక్కడ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను అవి కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో లింక్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్కెమ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందో నేను నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఫార్మా సెక్టర్లో ఉంది సో మిగతా కంపెనీస్కి ఈ కంపెనీకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అవన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో బిఫోర్ దట్ మనం కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే రిటర్న్ రేషియోస్ మనం చూసినట్లయితే కంపెనీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఓకే ఓకే ఫర్ మీ నేను చెప్పాను కదా మీకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రేషియోస్ అనేవి నేను అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అండ్ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉంది సో మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ ఇది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే స్టాక్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పీఈతో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రైస్ టు బుక్ వచ్చేసి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఉంది పెగ్ రేషియో వచ్చేసి టూ టైమ్స్ ఉంది ఓకే అరౌండ్ టూ టైమ్స్ ఓకే సో అరౌండ్ టూ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ మీ ఆ తర్వాత ఈవీ ఎబిట్టా పరంగా చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఉంది ప్రైస్ టు సేల్స్ పరంగా చూసినట్లయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఉంది ఓకే సో మీరు చెప్పి మనం చూసినట్లయితే కనుక మిగతా ఫార్మా కంపెనీస్తో పోల్చుకుంటే ఈ కంపెనీ ఓకే రిలేటివ్గా చీప్గా ఉంది బట్ యాజ్ ఏ స్టాండ్ అలోన్ బేసిస్ మీద చూస్తే కనుక ఈ కంపెనీ మనకి ఓకే లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఓకే ఎక్స్పెన్సివ్ సైడ్ వైపు ఈ కంపెనీ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎనీ డిప్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక ఇట్ విల్ బీ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అలాగే ఇక్కడ నేను కొన్ని గ్రోత్ రేషియోస్ మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఓకే సో విచ్ ఈజ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓకే సో అండ్ అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ మనం చూసినట్లయితే మార్జిన్స్ కూడా కన్సిస్టెంట్ మార్జిన్స్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా సో ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరకు దీని యొక్క మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మెయిన్గా ఈ కంపెనీకి మనం బారోయింగ్స్ మనం డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోస్ చూసినట్లయితే డెట్ టు ఈక్విటీ మనకి జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ మీ ఓకే నాకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో వన్ ఉన్నా ఓకే ఓకే సో డెట్ తక్కువ ఉండటం వల్ల మిగతా సాల్వెన్సీ రేషియోస్ గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయట్లేదు ఓకే సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూసినట్లయితే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది జీరో ప్లెడ్జింగ్ రీసెంట్గా రీసెంట్ టైమ్స్లో చూసినట్లయితే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఓకే సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ కన్సిస్టెంట్గా ఉంది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐఐస్ డిఐఐస్ ఈ 
వన్ మినిట్ టైం ఇవ్వండి ఓకే సో ఈ కంపెనీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఓకే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి మనకి డొమెస్టిక్ నుంచి ఉన్నాయి ఇండియా నుంచి ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఫ్రమ్ మనకి యుఎస్ బిజినెస్ నుంచి ఉన్నాయి అండ్ రెస్ట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓకే సో ఒకసారి నేను మీకు ఎగ్జాక్ట్గా నెంబర్స్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ సేల్స్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ఓకే సో యూ యూఎస్ఎఫ్డిఏ రెగ్యులేషన్స్ కానివ్వండి ఇతర ఇతర రెగ్యులేషన్స్ పైన హ్యూజ్గా ఈ కంపెనీకి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఓకే సో ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ మనకి ఇండియా ఇండియా నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ అలాగే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ మనకి అమెరికా నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ అలాగే ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే అదర్ కంట్రీస్ అదర్ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ ఆస్ట్రేలియా యూరప్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా లాట్ లాటిన్ అమెరికా ఆఫ్రికా ఓకే సో అలాగే చిలీ ఫిలిప్పీన్స్ కజిక్స్తాన్ సో ఇవి ఈ కంపెనీస్లో కూడా మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్లో దీని ప్రెజెన్స్ ఉంది సో అక్కడ నుంచి సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి ఓకే అండి సో ఇది లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ దిస్ కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ గురించి నేను ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫండమెంటల్ పర్స్పెక్టివ్లో సో ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్స్ అంటే చూడండి మనకి యాంటీ మలేరియల్స్ కానివ్వండి ఓకే యాంటీ ట్యూబర్ క్లోర్ టీబీ కానివ్వండి యాంటీ వైరల్ కానివ్వండి అలాంటి డ్రగ్స్ ఫస్ట్ ఇది మేజర్ మేజర్ రోల్ అక్కడ ఉంది మేజర్ మేజర్ జంక్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి ఈ యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్స్ నుంచి వస్తాయి సో ఈ యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్స్ కింద మనకి వైరల్స్ వైరల్ ఫీవర్స్ కానివ్వండి టీబీ కానివ్వండి లేకపోతే అలాగే మలేరియా కానివ్వండి ఇలాంటి యాంటీ ఫంగల్స్ యాంటీబయోటిక్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటన్నిటి నుంచి రెవెన్యూస్ మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ మనకి యాసిడిటీ తరపు నుంచి దగ్గర దగ్గర నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత పెయిన్ కిల్లర్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ న్యూట్రియంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆ తర్వాత న్యూరో బ్రెయిన్ కి రిలేటెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆ తర్వాత డెర్మటాలజీ స్కిన్ కి రిలేటెడ్ హెయిర్ కి రిలేటెడ్ ఓకే సో డెర్మటాలజీ నుంచి కూడా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కార్డియాక్ ఓకే హార్ట్ కి సంబంధించిన హార్ట్ అటాక్స్ కి సంబంధించిన హార్ట్ డిజీజెస్ కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ కూడా ఈ కంపెనీ అనేది తయారు చేస్తుంది ఓకే సో దీని కేటగిరీ మార్కెట్ షేర్ చూసినట్లయితే చూడండి కొన్ని మా మార్కెట్ షేర్ ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్కి ఓకే సో రిమైనింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చూద్దాం మనం ఓకే సో అలాగే మేజర్ చంక్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి సో అవి మల్టీ విటమిన్స్లో అయితే నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇలాగా అలాగే ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ప్యాన్ ప్యాంటా ప్రోజోల్ అని ఉంది ఓకే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఓకే సో ఇది చూసినట్లయితే థర్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే సివా సిఫాటో యాక్జీమ్ అనేది సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి మార్కెట్ షేర్ అనేది ఉంది ఓకే అండి సో ఇలాగ మనకి ఈ కంపెనీ లాట్ ఆఫ్ ఇందులో ఉంది లాట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లో ఉంది మనం చూసినట్లుగా అండ్ అలాగే కొన్ని కంపెనీ కొన్ని 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 సెక్టర్స్లో కొన్ని మెడిసిన్స్లో ఇది మార్కెట్ లీడర్గా కూడా ఉంది ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీ గురించి ఇంకొంత కొంత డీటెయిల్స్ మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇది చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి దీని కింద ఓకే సో మేజర్ చేంజ్ మేజర్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి ఇండియా నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే ఓకే అండి సో ఇది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఈ దీని గురించి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్కెమ్ ల్యాబరేటరీస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ప్లేయర్ జనరిక్ లీడింగ్ ప్లేయర్ ఓకే సో మనకి అండ్ మనం ఈ కంపెనీ చూసినట్లయితే సిక్స్త్ లార్జెస్ట్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ఓకే మార్కెట్ షేర్ పరంగా సిక్స్త్ లార్జెస్ట్ కంపెనీ అండ్ కంపెనీ టాప్ టెన్ బ్రాండ్స్లో టూ బ్రాండ్స్ అనేవి మనకి ఇండియాలో ఓకే ద కంపెనీస్ టాప్ టెన్ బ్రాండ్స్ ఆర్ అమాంగ్స్ ద టాప్ టూ ర్యాంక్డ్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో కంపెనీ ఏదైతే టాప్ టెన్ బ్రాండ్స్లో అందులో టూ బ్రాండ్స్ ఇండియాలో నంబర్ నం టాప్ టెన్ బ్రాండ్స్గా ఉన్నాయి ఓకే గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో ఇది ఉంది అండ్ టాప్ ఎయిట్ బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వన్ బిలియన్ రూపీస్ వరకు కూడా మనకి సేల్స్ వస్తాయి ఓకే అండి అండ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఓకే ట్వంటీ వన్ ఆర్ఎండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఈ ఈ కంపెనీకి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర అండి ముంబైలో ఉంది ఓకే సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగానే ఈ కంపెనీ నర్వస్
ओके सो इक चूँ रेवेन्यू फ्रम आपरेशन लास्ट इयर सेम क्वार्टर की क्वार्टर की चूस मन की टेन पर्सेंट इंक्रीजें अट देम एज इंडियन सेल्स मन की त्री पर्सेंट इंक्रीजा इंटरनेशनल सेल्स मन की ट्वेंटी थ्री पर्सेंट इंक्रीजा मारजि चूस मन की सवेन सैवन पाइं टू पर्सेंट मारजि इंक्रीजाई ओके अंड एबिट मारजि आलमोस्ट थर्टी पर्सेंट इंक्रीजा ओके अंड इक मन चूस प्राफिट आफ्टर टैक्स मन की दर दर ट्व पाइंट एट पर्सेंट इंक्रीज आव जरिए ओके अंडी सो इलागे रेवेन्यू फ्रम आपरेशन लास्ट इयर की इयर की कंपेर से थर्टीन पर्सेंट ग्रोथ प्राफिट थर्टीन पर्सेंट ग्रोथ ओके अंडी सो रईट सो अंड अर्न पर् षेर यह क्वार्टर दर दर मन की लास्ट इयर लास्ट इयर सिक्सटी थ्री रूपी उ पर् क्वार्टर अर्ंग पर् षेर यह सारी मन की नई फोर रूपस ओके सो इत इयरली इयरली ईपीएस ओके सो सिक्सटी थ्री लास्ट इयर यह सारी मन की नई फोर रूपी अर्ंग पर् षेर ओके अंडी सो अंड इन मैं आलरे डिस्कसा कंपनी ग्रो अ अंड इक चुदा कोई इंडस्ट्री एला ग्रो अ कंपनी एला ग्रो अंदी कंपेजन इच्छा सो ऐंटी इनफेक्ट सो मन चपाँम कदा इंदा इनफेक्ट दाटो मन एमेम कैटगरी वे मलेरिया ऐंटी मलेरिया वैंटी फंगस ऐंटी फंगल वो आर्वा ऐंटी ट्यूबले टीबी वो सो वीटन इनफेक्ट मन की इंडिया मन ग्रोथ मूल ग्रोथ थर्टीन पर्सेंट उंटे कंपनी ट्वेंटी वन पर्सेंट ग्रो अ अलगे गैस्ट्रिक ट्रबल रिटेड एट पाइंट सेवन मन की ग्रोथ उंटे कंपनी या ग्रोथ टेन पाइंट एट पर्सेंट उ अंड इलागे पेन किलर्स मन की नार्मल ग्रोथ लैवन पाइंट सिक्स उंटे कंपनी टेन पाइंट एट पर्सेंट उ अलगे विटमि मिनरल्स मन की नार्मल का टेन पर्सेंट ग्रोथ वस्ते कंपनी की ट्वेंटी पर्सेंट ग्रोथ वस्तु ओके अंडी सो अला इक चूँ एमर्जिंग थेरपेटिक एरिया आफ् आलम ओके सो इंदो ऐंटी डयाबेटिक चूँ ऐंटी डयाबेटिक मन की थर्टी पर्सेंट ग्रोथ कारडिय अंत हार्ट रिटेड मन की ट्वेंटी फोर पर्सेंट ग्रोथ अं न्यूरजी की संबंधी दाटो थर्टीन पाइंट सिक्स ग्रोथ ओके अंड डेरमा डेर्मटालजी स्कीन रिटेड ट्रबल ओके आ सेंट्स मन की फोर्टी पाइंट सैवन पर्सेंट ग्रोथ वे अंडी सो यूएस सेल्स मन की कंसस्टेंट इंक्रीज ओके अंड अंड इंटरनेशनल मार्केट सेल्स को दी कंटिव इंक्रीज प्रमोटर अंड प्रमोटर ग्रूप मन की दर दर सिक्ट फाइव पर्सेंट हो ना इंस्ट्यूशनल ओके मन मन लाट वाल एन पर्सेंट उ अलगे इंस्ट्यूशनल हो दर दर फिफ्टीन पर्सेंट उ ओके सो मन की प्रमोटर हो अं डीए हो मन चूसा कदा सो दिन प्रकार कंपनी केवल मन की एन पर्सेंट मतमे मन रिटेल इनवेस्टर्स हॉल्ड कंपनी ओके सो इवी सम आफ् द फंडमेंटल अंडी कंपनी की सो ही कंपनी या ग्रोथ का वी मेन थिंग नदल कंपनी डईवर्सीफाइड पोर्टफोलो चूँ के कारडियो मन की हार्ट रिटेड गैस्ट्रि ट्रबल्स रिटेड स्कीन रिटेड अलगे पेन पे पेन किलर्स अलगे ऐंटी ओके एंड मन की ओके सो ऐंटी मलेरियल ड्रग् आ तरह ऐंटी टीबी ड्रग् सो इला प्रेजेंस सो डवर्सीफाइड पोर्टफोलो अं कंसस्टेंट मारजि मन चूस जनरल फार्मी बिजनेस चूँ मार मारजि फ्लक्चुएट हो सो इक मन की कोई फ्लक्चुएशन फिफ्टी टू एन पर्सेंट आफ मारजि फ्लक्चुएट हो बट कंपनी ग्रोथ मन कंसीडर चलते कूएस मेद डिपेडेंसू इष्ट उड़े सो यूएस मेद डिपेडेंस अंड इंडियन मार्केट पैन दीन डिपेडे इंडियन मार्केट पैन दीन फॉक सो दट इज़ द रीजन कंपनी मन सैलैक् ओके सो इन नैन टेक्निकल एवल्स एने दाने गुरी नैन आलम लाबोरेटरी टेक्निक चूस्तान ओके सो इत वीकली चार फ्रेंड्स नैनो रेंज नैन चूपा ओके सो ई रेंज प्रकार मन कंपनी में इनवेट्स का ट्रेड्स का मंच रेंज स्टाक मन बई चुस्क लांग टर्म पोजिशन मन कोवाली अंत ट्वेंटी टू हड्रेड नीचे दर दर ट्वेंटी थ्री हड्रेड लैवल्स वरुक ओके सो स्टाक ट्वेंटी टू हड्रेड नीचे ट्वेंटी थ्री हड्रेड लैवल्स वरुक मन की कंपनी मन की दुरीते कट विल बी वेरी गुड एंटे इदे जोन सारी चूँ फिफ्टी एक्सपोनेशियल मन की सपोर्ट अलगे लांग टर्म सपोर्ट लास्ट फ्यू इयर्स स्ट्रांग सपोर्ट सो टू ट्वेंटी टू हंड्रेड अंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड मन की मंच गोइंग उ स्टाक ओके अंड नैक्स्ट थिंग ट्रेड पर्स्पेक्ट ओके सो ट्रेड पर्स्पेक्ट चूड़ी अंटे कनाल चूपा कंपनी चूँगी मन की ब्रेकअट इच्छी रीसे टाइम्स ओके नैन कैंडल स्टिक चार्ट यूजा ओके अंडी ओके सो कैंडल स्टिक चार्ट चूँ नूपा सो लाट आफ पीरियड इधी 
ఈ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మీద మీరు చూసారు కదా బ్లూ లైన్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మీద లాట్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయ్యింది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేస్తుంది లాట్ ఆఫ్ పీరియడ్ సో ఇక్కడ మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి కూడా మే రైట్ సో ఫిఫ్టీన్త్ మే నుంచి కూడా మే జూన్ జూలై ఓకే ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి మనకి ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సపోర్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది స్టాక్ అనేది ఓకే సో ఇలాగ మీరు ఒక ట్రెండ్ లైన్స్ గీసుకున్నా కానివ్వండి దిస్ ఇస్ అమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇలాగ సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఓకే అండి సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఇందులో లాంగ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక నేను మీకు ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ లెవెల్స్ కోసం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ఓకే స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి దీని కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ మీరు టార్గెట్స్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు మీరు టార్గెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఒకవేళ దీన్నే నేను డయాగ్రమెటిక్గా చూపిస్తాను టూ త్రీ మీరు ఎంటర్ అవ్వాలంటే టూ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వెయిట్ చేయండి ఓకే సో అక్కడ ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఇప్పుడే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే కూడా ఈ లెవెల్స్లో కొంత క్వాంటిటీ తీసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో కొంత క్వాంటిటీ తీసుకొని అండ్ ట్వంటీ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంకొంత క్వాంటిటీ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ట్రెంచెస్లో దీన్ని బయింగ్ చేయొచ్చు సో ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ ఆన్ డైలీ క్లోజింగ్ బేసిస్ నేను మీకు స్టాప్ లాస్ తీసుకోమంటానండి డైలీ క్లోజింగ్ బేసిస్ పైన ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ని టచ్ అయితే ఈ స్టాక్లో మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అండ్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఓకే రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలు మీరు టార్గెట్స్ని తీసుకోవచ్చు ఓకే అండి సో దాని ప్రకారంగా మీరు చూసినట్లయితే రిస్క్ రివార్డ్ మీకు వన్ ఈస్ టు టూ రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటుంది ఈ కంపెనీలో ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ పొజిషనల్ ఒకవేళ స్వింగ్ కానివ్వండి పొజిషనల్ బెట్ కానివ్వండి ఓకే బట్ ఈ కంపెనీలో మీరు ఎంటర్ అయ్యి ఒక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంచుకుంటాను అంటే కనుక వీక్లీ చార్ట్స్ ప్రకారంగా నేను మీకు చెప్పాను కదా ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి మనకి బాగుంటాయి ఈ కంపెనీలో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఓకే సో అండ్ మనం ఈ చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ ట్రైలింగ్ మీరు ఇక్కడ ట్రైలింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మార్కెట్స్ మనకి అంతా ఫేవరబుల్గా ఉంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ప్రీవియస్ హైస్ ఉన్నాయి కదా సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా ఈ స్టాక్ రీచ్ అవ్వచ్చు బట్ బట్ మీరు మనం ఓకే వన్ ఈస్ టు టూ టార్గెట్స్ అనేవి కూడా నాట్ బ్యాడ్ సో ఈ విధంగా మీరు వన్ ఈస్ టు టూ టార్గెట్స్ని తీసుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇలా కాకుండా నేను ఇలా ట్రేడ్ కాదు నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం అంటే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు ఈ స్టాక్ని ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన లెవెల్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి బాగుంటాయి ఈ కంపెనీలో ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీ మీ రేడార్లో పెట్టుకోండి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ కంపెనీ గుడ్ కంపెనీ క్లీన్ మేనే మేనేజ్మెంట్ పరంగా కూడా అండ్ ఎక్కువసార్లు మనకి న్యూస్లో రాదు ఈ కంపెనీ ఓకే సో యూఎస్ఏ ఎఫ్డిఏ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల కానివ్వండి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది దీనిపైన వెరీ లెస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీ చూడండి ఇంకొక లెవెల్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు సో ఎనీవేర్ ఓకే సో ఈ లెవెల్స్లో మనం నేను మీకు చెప్పాను కదా సో ఎనీవేర్ ఈ లెవెల్స్ ఈ ఏదైతే లెవెల్స్ ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్స్ జోన్స్లో మీరు బై చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ అనాలిసిస్ నేను ఈ కంపెనీ గురించి మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాను సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఈ అనాలిసిస్ హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మన వీడియోని లైక్ చేయండి ఓకే సో ఈ వీడియో పైన ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ యొక్క ఒపీనియన్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మన ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్